你的意思，你跟你老公结婚十一年，有两个孩子，发现他出轨了，不是嫖娼，不是，不是，就是有二加一了。哦，二加一的女孩，那个女的是什么样的？已婚的吗？嗯，是离异的。离异有娃吗？好像有一个吧。啊、哦，那你说，你们两个孩子多大了？嗯呃，一个八岁，一个十岁，十一岁。呃，男孩女孩？一个男孩，一个女孩。哦，那你是怎么发现的呢？嗯，就是那个我老公就是年前出了点事儿，然后呢，嗯，被抓进去了。然后他回来的那天，嗯、回来的那天，这个二加一。也跟就是那天晚上嘛，他回家了，出就是这个事儿解决完了就回来了。嗯，然后那个二加一跑到那个那啥了，跑到我们家来了，在夜里边凌晨过来的。夜来说什么了,了？找你了？嗯，也没有说直接找，就是说，因为他那天晚上开着这个女的车子回来了，然后就说，嗯，就说要车车，跟他要这个车钥匙，然后，但是凌晨三点过来了。那我肯定就知道了这个事儿了嘛。嗯嗯嗯嗯嗯。当时没有控制情绪，就跟人家吵了起来。嗯。那你你老婆，你说应该是想瞒着我的，因为这件事情家里边当天是知道的，我是晚上才知道的。嗯。然后知道了以后呢，嗯嗯，就跟他吵了。当时说要闹着要离婚的，当时没有想开。后来就是嗯，我也没吵，就是就。吵也没怎么吵吧，就这样子。后来就说要商量着两人离婚，后来我就不想离了。然后，谁要闹离婚来着？你不想离了？你老公要离婚？我当时，我我当时说要离婚，然后他说那离就离吧。嗯。然后就是娘家人也过来了，然后我就回娘家那边了。然后说离，后来我又不想离了，不想离了。嗯，就是那个他，就。也没怎么作，也没怎么闹，然后他就五就是应该在五一的时候嘛，就跟二加一出去同居了，就直接干脆不回来了。啊，哎，他现在他现在出钱吗？嗯，给钱管两个小孩他一个月能给多少？就，嗯，加房贷，加就是房贷，加我的信用卡还款，加我们生活开支一万块钱左右吧。你们房贷多少钱？三千，嗯，那你老公一一年赚多少？嗯、哦，不好说，因为大概在什么值？二十三十四十，大概是哪个水平？应该,应该四十在五十之间吧。那这个男的经济条件不错。嗯，但是但是就是因为今年跟那个二加一在一起认识了，参与赌博了，然后啊。你老老公欠负债了呀？对对对。那你老公这个染上赌博，如果他戒不了这个瘾，那其实还是个很严重的。他从来没有赌，就是过年的时候吧，就跟这些人接触了，然后赌了，可能被人家合局，就是合局的那种，就做局。他是不是因为这个而进去的？对对对。嗯。那他现在改了赌博的毛病了吗？他现在不赌。啊、哦，不赌了。嗯，对。其实他要是不赌，好好挣钱的话，我们日子挺好过的。嗯，我知道。现在就是、嗯、你呢？你一年赚多少？嗯。你一年赚多少？我以前的话，在外面上班一个月四五千块钱，但是因为出这个事儿，我就没有心情上班了，我就离职了嘛。嗯。等于你现在指望他养，对，那指望他养我就没有办法解决，为什么呢？因为，你确实要靠人生存，生存大于一切。嗯，我就想看，就是想问一下，像这种情况，他跟二加一能过得长久吗？因为不太能长久。这个二加一是
是个社会上的人吧，好像也不图他的钱。我就听他跟家里人说，刚认识的时候，这个女的上赶着倒贴的那种，就是嗯，就这个很主动的女人，她就是王炸，你知道吧？你不要觉得主动加倒贴就是一个很 low。其实对于男人讲，一个女的很主动又很那个啥，男人也很那个啥的，把持不住的。一般的女人都不主动的，只有少数的女人才能做到很主动的。嗯，是的，就是。嗯，反正这个女的应该是身上有纹身，然后抽烟、喝酒、赌钱，就是社会上的女的，就是相相当于是一个离婚的失足女。我我告诉你，你老公为什么会这样明目张胆吗？是因为你要靠他生存。如果你有筹码，哪怕你一个月挣个一万，他都不敢这样的。嗯是这个我知道，嗯，但是以前我要是工作的，然后他就老跟我说，因为我因为工作的，因为是我没有公公婆婆帮我带小孩儿，然后我一个人带小孩嘛，嗯，他老是跟我说，因为我们家小孩没有上辅导班，需要辅导，他就说让我把小孩带好了，然后不要我去工作。后来有工作了，工作了两三年，我一直就是有工作，工作了。那你的工作也赚的也不高呀，赚的也不多呀，四五千呐，也不足以维持你。和他离婚的一些基本开销也不足以啊，一个月都一万呢，嗯，是吧？但是他跟这个二加一，嗯，一就是这个事情，其实他跟二加一认识应该是从去年，就是近接近一年了。当时他们两人是，他没有明目张胆，他是瞒着我的，就各种隐瞒嘛，我是不知道的情况。就是后来可能是捅破是成窗户纸了吧，嗯，他就干脆不瞒了。当时他出这个事儿，二加一可能帮他了，也出了点钱，嗯。哎呀，反正就是没办法解决。那你想问我什么呢？嗯，我就想让你帮我分析一下他们这种情况可以长久吗？不好说。那如果没有孩子就不能长久。你你应该去祈祷他。就你得祈祷这个女的跟你老婆没有孩子。没有孩子，我感觉迟早就能断。我本来是想着离婚的，但是后来我想，就是，但是他之前也说离，但是他一直没有行动。他不想离，他就想两边都站着，懂吗？你老公也是这样想法。就是我不能提他这个事儿，我要提了，他就说那就离婚。但我要不提，就是家里所有的开销他也管，或者是我有事儿了他也管，就是隔三差五他又回来看孩子。如果你不管了。如果他不管了，他就彻底失去你了。对，所以他明白呀、啊，他必须得管。他想两边都站着，他就一边的你的责任他也负，在外面他也那样。他如果你他如果你他连这个的，他出轨了，连这个基本义务都不尽，你就会只肯定会你把娃都甩给他，你都走了，甩手掌柜让他带去，你懂吗？你就可以直接走人，让两个娃让他自己想办法。他是找他父母不带也好，是找保姆也好，你就不管他。他不敢这样，他也要对娃有责任呐。他只能找你，他最放心啊。其实我还是比较想挽回的，因为因为我每天看你直播，我都我突然领悟到一个道理，就是好像这个这个出轨率很高，是就一个男的有钱，一个男的经济条件好了，出轨率就你男人就是有钱的男的，一一年挣个四十万以往上的。如果以前被一百个人出轨伤害，那不如仅背着一个人这样子。对，毕竟他是你孩子亲亲爸嘛。嗯，我就是这样想，而且想给孩子一个家嘛。你,你挽回，挽回是可以，也是，但是你你达不到你想要的境界。你想要的境界就是说，他能单独为你和孩子付出，没有别的女人，好像你达不到这样的境界了。你只能维持现状，要么就维持现状。要么你自己搞钱，搞个两万，把它放弃，这是你你能做的,、嗯、的。要么你维持现状，要么你自己搞钱，搞到一两万一个月，把它给放弃掉，这是你两二选一。而且还有一个，就是你也可以搞到自己能一个月挣个一两万，但是我还用着这个男的，你也可以这样。
但是目前是肯定是没有这个能力，毕竟是还有两个小孩啊，对对对对，所以你还只能这样、哎。我作为一个宝妈，然后肯定上学啊、接送啊，晚上还有辅导作业时间。对，这这两个孩子不行的，不行的，嗯，嗯不行。你手里有米吗？有存款吗？嗯，目前没有。还没有存款，那那不很很难吗？你要跟他离婚，你能分到什么资产？他也没有钱给这个女的倒贴，给这个女的，他也没有钱。他现在已经山穷水尽了，但是每个月就是说。哦，可能目前他没有给钱给这个女的花，就是都紧贴着紧着我和孩子啊，那肯定啊。你你要知道，这个男的虽然他管不住下半身，但是他知道谁是核心利益呀、啊。你和孩子肯定还是核心利益呀、啊，他脑子没糊、啊。回来也跟你说话，也跟你沟通，但是不跟你就是没有情感的任何的沟通，就是有事说事的那种。他跟你只是责任的，他跟那个女的是感情。他那女的是对他是感情，你对他就是责任，但是相比较你你儿女还是对他来说也是很重要的。感情我不知道他说的是真的是假的，就是刚发生这个事儿的时候，然后我说那就离了吧。我说如果你既然选择人家，你就祝你幸福。他说幸福也是不可能幸福的，也不可能再开心了。可能就是其实他是个很聪明的人，我感觉他应该是在利用这个女的。他跟家里人说，应该也是在利用嘛，因为当时他。这个女的帮了他很多的忙，包括经济上面。这个女的好愚蠢，说实在话，其实这个女的只是在在情感上伤害你了，但是这个女的给你这个老公还是有利益输送的。一个女的又倒贴又给钱，那那不是很愚蠢吗？对，目前应该是这样子，因为她没有钱了。只要那个女的开心就好呀。对呀、啊，但是你老公不是还有一年四五十万的收入吗？总是还有现金流进账的呀，他不是没有工作吧？他现在还有工作吗？他现在所有他现在所有的工作都展开不了呀，因为他已经就是相当于一个就是嗯、呃，现在应该在那个嗯，渠、呃、道诉讼状态吧。他现在又不能惹任何的事情嘛。他现在也没法工作了，是吧？不了啊。现在没法工作了。嗯。那那怎么办？那他还能给你钱吗？一个一万的给吗？给的，就是说我所只要我不跟他提感情，所有的事情他都尽量满足你的。就是说他自己不吃不喝，他都想方设法的给你去还房贷，给你生活费。所以这个男人还没有烂到骨子里，懂吗？就我也说了，这个世界不是非黑即白，你老公就属于灰色地带。你说他好吧，他也出轨；你说他不好吧，他也有责任性。对，所以我有有时候有时候看不明白他，因为这么多年。第一次吧，第一次，他是第一次。然后之前发生这个事儿，我不敢相信的是他干出来的事儿。嗯，那没有办法。那而且我建议你，你能不能就是做，尽量自己挣点钱，哪怕挣两三千、两三千也行。两三千挣的钱，你就是把自己存起来，给自己存点粮。你公婆呢？嗯，他们在农村，身体不好，然后我一直也没有给我带孩子，都是我自己。你父母呢？哦、嗯，我父母在外地。你能给你帮忙带孩子吗？嗯，基本上是带不了。你是有哥哥弟弟？嗯，对。帮哥哥弟弟带呗。是的。那就没办法。那那那、就是、那就是你你的孩子不都是已经上学了吗？上学期间能不能去上个班嗯，我之前一直上班呢，就是出这个事嘛，因为没有心情上班嘛。你现在也也必须要上，我觉得钱对你来说很重要，因为你老公现在也没有收入了，懂吗？他没有收入了，他又出了这这档子事儿。其实就像你说的，一开始我是肯定是就是容忍不了，但是后来我就想着他也没坏到那种程度。我就是，所以才想试着。说实话，生存是大于一切的，生存是大于一切的。在你离开他活不了的情况下，你只能忍他，你知道吧？不是说忍忍不了而忍不了的事，你总不能因为这个去死吧，饿死吧？对，是的。嗯，你还两个孩子呢。内耗嘛，内耗，内耗，在家里面躺了三个月，然后现在好像慢慢的就是看你们这些直播呀，也。就好像突然
感觉男生基本上都一样。我觉得你先强大自己，真的要要要，我我给你的一建议就是说，可以先那个啥，你也可以不一定去上班，你可以搞个直播什么的，带货什么的都可以。对吧？一天花个四五个小时，等孩子上学的时候，就他上学的时候，你不就有时间了吗？每天利用孩子上学期间去弄个什么的，哪怕一天挣一百呢，对不对？对，我之前是有工作的，我以前之前是会计，就是会计也挣不了多少钱，没有没有,没有心思干活了嘛，上班嘛会出错嘛。嗯，那那还还不如在网上弄呢。我听你声音也挺好听的。别人都说你声音挺好听的，嗯，我我觉得只能这样，只能这样。我我现在就是说，你利用这个男的给钱，然后你自己再挣点钱，啊，最好是能够找那种像我这样的。那我是做自媒体的呀，就是就是，我觉得网络上可能还是一个机会，但你你坚持做嘛，哪怕一天挣个，因为这个没有成本，你知道吧？是吧？他没什么成本，你顶多多买两个手机。多买点那个什么什么手机支架什么玩意儿的，其实没什么成本的。其实好像对钱来说，对我来说不是太重要吧？我更在乎这段感情嘛。怎么不重要啊，妹妹？你哪年的？九零。你老公哪年的？跟我一样。对你太重要了，好不好？钱大于一切。可能就是我之前没有缺过钱，就是。没有为钱愁过愁过吗？你现在老公不赚钱了，你知道吗？你你没有为钱愁，是因为老公一直在贴着你，他哪天不贴了呢？或者没能力贴了呢？对，就都之前就是、你自己都没有存款，你不焦虑？你没有存款还需要别的男人给，你难道不焦虑吗？对吧？嗯，是的，肯定也焦虑。我觉得你还是搞点钱最重要，想办法。你不要非得等到这个男的不给你钱的时候，你真的要等米下锅的时候再去搞钱，是吧？他之前就反正反正就是刚发生这个事儿，他跟我说就跟我离了，他也不会跟这个女的过。然后，但是他又爱面子，他就是我一直是之前是盯着追着他问什么时候可以断。然后什么时候可以？他断不了，断不了，美女，你让他改，那就是痴人说梦。唯一有一个办法可以让他改，就是你自己强大到可以离开他也能活，这是唯一的机会，懂吗？他让他那个时候要彻底失去你了，你要彻底去可有可能嫁别的男人，给别的人生娃了，他就有可能改了，这是唯一的机会。你们觉得我说对不对？你没有筹码呀，而且这虽然是唯一的机会，这也不一定百分百能让他改，就是这就这种这是可能性是有的，但是你什么也不改变的情况下让他去改，这种可能性是没有的，对吧？我懂，嗯，只能这样。这是我，我觉得我的结论是没毛病的，肯定没毛病。但是我还是觉得你要努力挣点钱，你手里不是没有存款吗？嗯，而且你还有房贷。可能是我太单纯了吧，之前把他想的太好了。你就是太单纯了。觉得之前过得太好，对，就像他们说的，太相信爱情了。对，是的，因为我们两人是。谈了好几年才结婚，就一直以来没发现这二加一的时候过得都挺好，就包括去年没有这个事儿的时候，我们都很挺好。他啥事儿也都听我的，反正就都挺好的吧。你你你你你你这么多年，他一年挣这么多，你都没存上钱吗？他是做生意嘛，需要资金在外面一直要周转的。嗯